能做吗？我确定啊，您的爱犬这是到了发情期了，并不是什么疾病。随着它年龄的增长，这个犬种啊，在这个阶段的发情期会越来越频繁。狗狗都知道谈恋爱，恋爱，<笑>您真幽默。不过也是这道理。哎，您不打算给它配个种吗？您这品种啊，单次配对的价格可是不菲的。爱情是不可以用金钱衡量的。啊，也是哈、啊。呃，如果您同意的话，我们可以安排给他进行阉割手术。狗狗的爱情可以阉割，那人的呢？先生，您别有心理压力啊。首先呢，从宠物的这个心理学上来说，这未阉割的犬，特别是公犬，经常容易在家中争夺您的领导地位。其次呢，如果你领他在小区里面遛狗的话，他会经常追逐异性，无论是从观感上还是邻里关系上，都会搞得不是特别好。啊，当然了啊，这样做的话，主要还是为了您爱犬能够防止得前列腺癌和睾丸癌，为他们的身体健康负责。为了这个爱情，还要付出这么大的代价？嗯，由您自己决定。赢了吧，老美，昨晚没回家，就住这儿。院长的事都知道了。昨天我打给你电话，你没接，我就喝了点酒。建勋给我打电话，我早上才看到的。那我先回医院了，晚上再来接你。不用，我不回家。你这个不用到底什么意思啊？你准备离家出走吗？随便你怎么想吧，我觉得我们俩需要好好冷静一下。我觉得我现在很冷静。你看看你的样子，这叫冷静吗？好，是我没办法冷静，又是我的问题。张伟晨，每个人都有自己的秘密，我的秘密是我的家庭。没错，我是瞒了你，可我从来都没有给你带来过任何的麻烦。从结婚到现在，我从来都没有让我妈在咱们家住过一个晚上。我一直安排她住酒店
。可是我从来也没有说过不让你妈来我家住呀。你从来都没有说过，都是我安排的，这一切都是因为我，是我太自私了，我太珍惜咱们这个家了，我怕是因为我，影响到咱们之间的关系，影响到你妈的心情，所以我我一直这样不孝的安排着。至于我爸的事儿，这是我需要自己去面对的，我也不希望你擅自做任何的决定。为什么呢？我是你老公，我们是一家人，一家人。那一家人是不是至少可以做到，自己的秘密不要让别人来瞒的？冬梅姐，姐夫，你们这么早啊？你先忙去吧。那我晚上来接你回家好不好？我说了，不用。不要辣椒！你点的辣子鸡，不放辣椒叫什么辣子鸡？好像。少放点儿，哎，还放。我这真辣！大清早的就吃辣子鸡，果然骨骼清奇。吃点辣的抗抗压。我不是跟你说我今天有很重要的大事要干吗？我让你少放点辣椒，说你又不听。你明知道我不能吃辣，要想品尝辣子鸡的美味，就要懂得吃辣会被呛到。哪有世界上所有的好事都让你一个人给占了？你不要指桑骂槐了。今天是我被甩了，向着别人也该有个底线。大哥，你要明白，你是我的老板，我就算帮钱不帮理，也应该向着你。快说，不用假装可怜了。我真的很好奇，你说你为什么就喜欢姐姐呢？为什么喜欢姐姐？我爸妈从小离婚，我妈就自己出国，所以我就跟在我爸的身边。但他很小就把我送去工厂，条工厂那边很多的叔叔，很多哥哥，所以我的童年等于是他们照顾我，他们带我，他们也教了我很多，挺感恩的。但是我上学之后。我发现我跟所有同龄人好像都没有话说，总觉得跟他们不在一个世界。但是我就一直很欣赏那种学习很好的女生，我也不知道为什么。我记得高中的时候，我的前桌是一个学霸，很聪明，老师都很喜欢他。他每次站起来回答问题的样子，都很美。我总喜欢把他的作业拿过来抄，闹他，逗他。这就是我最开心的。我后来上了大学，我喜欢上我们学生会的一个主席。我们是普通的三本，但他很聪明，心智又特别高。没多久之后，就考上了北大研究生。但到现在，一直没有联系过，也没见过。所以，我就一直挺喜欢这些优秀的女生。你这个是典型的代偿心态，自己缺什么？就找什么样的另一半？我就喜欢这些优秀的女生，我欣赏她们独特的才华。就像你们，或者是绝大部分男生都喜欢大长腿，不是一个道理吗？怎么到我这儿就是代偿心态了？大长腿不会给你带来实际的收益。难怪有人误会你。你想一想，如果黎黎她是一个傻白甜，天天需要你哄，你还会爱着她死去活来吗？那你错了。雷丽今天要是洗碗端盘子的小妹，漂亮也能干，那能有今天的谈吐见识吗？那就不是现在的雷丽了。所以你这个问题，本身就是有问题的问题。哎，你说要做什么大事啊？找他和好？不和好了。但我觉得得有始有终。我高旭不是一个不负责任的人，我得为我做的事情。
，做一个收尾。嗯，闻到了一丝丝的不安全感。你别在这乌鸦嘴了，你真的想拉锁？不过还挺好吃的。我跟我爸说了。我回去工厂，但我的条件你得答应我。说吧，我听听又是什么无理取闹的谈判条件？跑车还是会员卡？我想让你把一个人招进高师，让他来总部上班。谁呀、啊？不会是雷利吧？他不会来的。不过不瞒你说，我找过他，被他拒绝了。那是挺遗憾的哦。不过不愧是他，不愧是他。那来的人是谁呀、啊？这个人叫晴天，这个是他的简历。他是雷利的左右手，在他身边五年了，工作能力也非常强。不过有个问题是，他目前还在木兰说。嗯，我听说过他，你让我把他挖来吗？不用你，我会自己去挖他。我今天过来就是想跟你确认一下，如果他要来，你得要。这就是你答应你爸去下面厂的工作要跟我谈的条件吗？嗯。哎，我挺好奇的哦，是什么改变了你啊？不重要，我也没变。哦。嗯，我刚觉得你被雷厉改变的令人刮目相看了。既然你说没变嘛。那我就要保留我的旧看法了，看看你能不能坚持三个月了。你要我坚持三个月，你才招晴天？嗯，那倒不必，简历你留下吧，这事我同意了。谢谢。喂，木兰说的晴天。对，你能速度了解一下情况？安总，餐好了，可以吃了。好的。那你先吃，我一会儿再来。一起吧，饭有点的有点多。不用了。不是要说供应商的事儿吗？坐下来边吃边聊呗。没一顿工作餐都不能一起吃了吗？安总，我现在不想吃饭，您多担待。我知道你对我有意见，但事情并不是你想象那样的。我的困难你也知道，我是一个单亲孩子的妈妈，我要为我儿子的人生争取更多的选择权。雷总是被上头放弃的，就算不是我，也会是别人。既然总有人要赢。为什么不能是我？我只是觉得做短期投资危险很大。我也希望您可以帮您儿子多攒点钱，能够无忧无虑的独立生活，这很正常。所有的情感都是靠不住的，只有拿在手里，才是最可靠的。不过我有一句话一直深信不疑：天道有轮回，苍天饶过谁？我以前是想当助理，没想到没当上雷总的助理，却成了他的助理。我就是替雷总感到不值。看他这样上位，这可是最亲近的人啊！这职场上都是利益取向的，哪来的交情？说白了，交情，那只不过是当初安言他接近雷总的润滑剂而已。他最后为了争取利益，那还不是赤裸裸的难堪？那你说，陶姐，这职场都是尔虞我诈，难道人人都戴着面具？你是来工作的，你也不是来交朋友的。公司里，他越是亲近的人，他
他越是容易产生心理不平衡。私下小姐，你看那些公司里，马屁精、老黄牛、偷懒耍滑的，那在公司里，他每个层级都要有。你这样才是职场的味道。白凡，如果让你去做雷总的位置，前提条件是得背叛他。开开条件，搞不好你也会心动的。我才不心动呢！再说，我也坐不上那个位置啊。我对我自己还是很有数的，就算是心动，也不敢行动。你这话说到帖子上了，就是有些人，他没有自知之明。我倒觉得，雷总离开了其实是件好事儿，最起码他能满心欢喜的迎接下一段征程。哎呀，行了行了，咱们都是小人物，言行举止都要很小心。对了，范范，我提醒你，安总现在根基还没稳，你做事小心点儿，别被他当枪使了，最后再搞成个替罪羊。哎呀，咋了？这是便秘了？这脸我看看放哪儿了、哎？不要过来，不要动手动脚，我这个脸很贵的。哪呢？你看。今天开始新规定，上班时间不准带薪大小便。我上个厕所都要倒计时。我现在上厕所这感觉啊，就好像是后面有人拿把枪抵着我。你说这都是谁想出来这些狼性文化呀？我跟你讲啊，新官上任三把火，雷总走了之后，安总猛上发流，又要建云仓库，又要垄断供应链，没事还得抓考勤、抓典型、敲的人，就是敲山震虎呢。哎，我前几天发现桃儿姐已经在搜简历了，真的假的？他也没跟我们说，太不够意思了。你说这个安总每天搞得大家人心惶惶。他是不是也想让我们跳槽啊？职场就是割韭菜啊！况且咱们知道他底细，他多难受啊！他换一茬新韭菜，那这总监当的，正式范儿了。不行，回头我得管沈佳楠打听打听，他是不是现在在雷总的新公司啊？不然咱们就投靠雷总吧，起码咱们都是老人儿，那旧部下忠心又顺手，你说是吧，瓜哥？我觉得你这个靠谱。找我什么事儿？好事？你找我能有什么好事？你怎么说话跟沈佳楠越来越像？跟他没关系，不重要。今天也不谈他。如果你想跟我聊雷厉的话，我对你们之间的事儿不感兴趣。不是，我今天找你，是想跟你道歉的。好，我接受了，我知道了。所以你原谅我了吗？原不原谅重要吗？事情已经这样了，雷丽也已经走了。我今天找你，除了要跟你道歉之外，也是想邀请你来我们高市。职位任你挑，你的简历我已经给总部确认过了。有的时候我真不太明白你们富二代是怎么想。雷丽不在了，就来找我。我跟他已经分手了，他不想帮我，我不会勉强。但至于你，我调查过，也打听了，你的工作能力够强，我是真的在帮我爸公司招人才。当然，这么做我心里也不会这么内疚吧。你先进公司，我随后就来，以后，咱们两个一起并肩作战，这不是很好吗？你也要回你爸公司？我爸让我先回工厂锻炼，等差不多了，我要堂堂正正的，跟你一样被聘请过去。我很好奇啊，你怎么就突然幡然醒悟，发愤图强要做事业？西蒙·波娃在《岳阳情书》里面写的：“我渴望能见你一面，但请你记得，我不会开口要求见你
，这不是因为骄傲。你知道我在你面前毫无骄傲可言，而是因为，唯有你也想见我的时候，我们的见面才会有意义。说完了。所以这个机会，你到底要不要？考虑一下。老沈，你说会不会又要失业了？何出此言？你们仨股东都吵架了，再这么下去，肯定一起撤资。这期选我收。我是这么不仗义的人吗？你放心，不可能。那你反正都辞职了，你就在美容院跟多明姐一起干吧。多明姐现在已经开始准备营销了，嗯，之前的公众账号也做起来了，你来正好可以帮帮她。我才不要呢。我觉得当股东这个感觉挺好的，而且我还有自己想做的事情。你要做什么？一家继承家产。继承家产算什么呀？我要当美妆博主。嗯，你看，你看，你看，这些都是我勾选的单品。我下周一就开始直播。哇！失恋又失业，你呀、啊，真是摔到家了。又不是头一回，不用担心。我才不担心你呢。我就觉得这么一个耀眼、优秀的大好青年，你真舍得呀？他跟我分的，估计可能伤心了吧？能不伤心吗？男人都希望在感情里头得到外面得不到的认可。你呀，你知道我为什么会跟你这样一个？像二哈的女人做朋友吗？我是觉得，虽然你把男人看得很透，但是仍然会选择飞蛾扑火。你就是一个，不管未来多残酷，但是都会勇于追爱的老公主。老公主啊，我到多大年龄，她就是公主，什么老公主？羡慕我吧？羡慕，特别羡慕。我跟你说，你这人啊，你骨子里头你就是一个理想主义小女孩，非要装成熟稳重，多没劲呐！这年头，爱情也好，事业也罢，只要有期望，你就有失望的概率存在。那你总不能因为怕失望你就放弃了，对吧？你不扑，你怎么知道那结果不是你想要的？所以，我觉得应该把那小男孩抓回来，你俩真挺合适的。顺其自然吧，你看，你看，你这人又假大方吧？我跟你说，咱们这岁数谈个恋爱容易吗？分手了你不孤独啊？老和孤独，其实也没那么可怕。那是因为有我给你送温暖，是我是我是我啊！是你是你，谢以后别老瞧不起我。谢谢谢谢谢。文锦呢？最近怎么没见他呀？离婚了。我给办的，后来好像加入了一个什么感情的互动一机构，跟一群人跑去旅游去了。哎，这机构真赚钱，我眼看着文锦交两万块钱，但我还是觉得好像被骗了。骗不骗的不重要，花钱买陪伴呗。我有个朋友可能要离婚，回头去你那儿咨询咨询哈。真想离家想离啊？不知道啊，所以想让他跟你聊聊吗？你说现在离婚率真高啊。就我手上的案子，接都接不完。不过有时候我真想劝劝他们，这么爱离婚，当初何必结婚啊？为什么不回我电话？你现在是擅闯民宅，犯法，知道吗？我住这儿。你别动。你下来。我不要。下来。我不要。你别动。妈，放手！妈，你火急火燎的把我叫回来，什么事啊？多美呢？没在家吗？那他可能在美容院。伟晨，你看看你们家，厨房的水斗里全是碗筷，厕所的衣服堆的到处都是，这家成什么样子了
。这两天我比较忙，多美美容院的事情也比较多。这个家不是多美一个人的，现在你们两个人都工作，你要是有空呢，家务活就捎带的干一点，不能老做甩手掌柜。多美总是一个人忙里忙外，很辛苦，时间长了，会离心的，懂吗？我知道了。你这衬衫是怎么了？脏的嘞，好几天没洗吧？我今天做了手术了，流了点汗。你和多美是不是吵架了？没有。你最好跟我说实话。你干嘛去？洗澡。行，你洗完了把衣服搁那儿吧，我帮你洗掉。修好了吗？没有，明天我找师傅来看看。那谢谢秦师傅，你现在可以离开我家了。我还有半个月房租，凭什么拿走？那我退给你。为什么不接我电话？你心里太多人了，都要到搬出去了。我心里很小，小到不想看手机、回信息。你乱七八糟说什么呢？哦，对了，告诉你一个好消息，人都没要离婚了。这算什么好消息？他为什么离婚？你看，你还是很在意他嘛。是你先说的。你不要跟我说话，我不喜欢跟分了手的前男友啰嗦。我们什么时候分手了？没分手吗？我们都三天没联系了。那是因为我给你打电话、发微信，你都不回我，是你主动不联系我的。我这个人很有原则。我从来不跟前任交谈不清别人，对不起后面要在一起的人。哪儿来的后面在一起的男人？怎么了？就你那有白月光啊？我也有很多备胎的，我的备胎都要排到月球上去。沈佳楠，你凶我干嘛嘛？你都搬出去了，不就是分手的意思吗？搬出去是因为之前我们是合租关系，但现在，既然我们是男女朋友了，我们就不适合再住在一起了。怎么就不合适了？算了。怎么又算了呢？你真的想知道？你就让我死也得死个明白吧。我怕犯错误。犯什么？你说，你怕犯什么错误？嗯？说嘛，你说你怕犯什么错误？犯错误就犯错误吧。老白说人多美是你的白月光，让他去死。哎，您来了，我找多美。你好久没来了，我今天给你安排做脸吧。不用。让多美给我做，我们两个可以好好说说话。行，呃，那我先给您叫。你说现在多好，捣鼓自己的脸还能捣鼓的这么舒服。对了，多美，最近你工作忙。是不是和伟晨挺少出去吃饭呀、逛街的了？我刚从家里过来，你们两个
，是不是有矛盾了？嗯，有一点儿。哎呀，这搭一个家，也不比建一个事业容易。魏晨是我自己的孩子，他的好，他的毛病，我比谁都清楚。比起外面那些歪门邪道的男人，他算是很不错的。多美，妈知道，你是个好儿媳妇儿，人漂亮，情商又高，现在你又有了自己的事业，伟成的事业也在上升期，你们两个可一定要好好维系夫妻感情，不能因为忙而疏忽嘛。嗯，我知道了，妈，之前。我总是逼着你快点生孩子，是想让你早点等妈妈。现在你有自己的事业了，要奔事业了，是不是更不想生了？其实，有了孩子以后，两个人的感情反而会更好。妈，要是我一直都不能有孩子怎么办？啊，说什么？没事，妈，我我就是随便说说。这夫妻两个人吵架是家常便饭，不能因为吵架了就离家出走，就撂狠话，那样会很伤感情的。两个人总是不住在一块儿，这小问题都会变成大问题的。我去给你倒杯水，您先歇会儿。嗯。佳佳，这么晚了还没走啊？最后一班车十点，来得及。嗯，我们不是有加班的交通补贴吗？嗯。我要是把那钱自己省下来，老板您不生气吧？这又生什么气啊？那你攒钱干什么？存起来啊，存钱就出很多了。我有计划了，一个月存两千，这样一年下来就有个两万多块钱。我在这儿打工也有几年了，嗯，等我存到下一个十万，就又能实现自己的小目标了。下一个小目标是什么？当老板呀、啊？我哪是那块料啊？我呢，就想一直有运气，老老实实的跟着您挣钱，跟我男朋友一起攒钱，呃，能在这儿买个小单间最好，省了房租，不成呢，就把钱都给我爸，让他在老家买二手车开滴滴。哎呀，不早了，你还是早点回去吧，太晚回去，一个女孩不安全。我男朋友也加班呢，说要来接我。那挺好，让他陪你。这是什么呀？美人鱼啊！你没听过美人鱼的故事吗？他之前为了王子牺牲，连歌都不能唱。他来了，我先走了。嗯，好，路上注意安全啊！拜拜，拜拜，明天见，明天见。你别犟，我跟你说两个方式，要不你就打电话请他回来，要不就我们两个直接去把他接回来。你实话告诉我，你们究竟为什么吵架？妈，这件事情你能别管吗？他今天跟我说，要是他不能生了怎么办？什么意思啊？难道他是不能生育吗？不能生育是我，是我。你说什么？
。我跟院长应该就是一面之缘，但也没想到竟然是最后一面。人这辈子不就是这样？你都不知道哪次见面是最后一次，所以啊，珍惜当下吧，做点自己想做的事儿，不用管别人怎么说呀。可生活中，难免会跟其他人产生联系，父母、老公、朋友，甚至是那些好像跟你没有那么多交集的人，大家都在盯着你呢，看你怎么往下走。我觉着吧，先把自己的日子过舒坦再说。自己的生活都过得一团糟，哪还有时间管那么多三纲五常？真正爱你的人。只会关心你开不开心而已。你说，我现在是不是把自己的日子过得一团糟啊？那要看你怎么定义了。你觉得好，那就是好；你觉得不好，再多人说好也都没用。当然，你是选择外表的光鲜亮丽的好，还是真的心里乐开了花？这个，只有你心里明白。这几年，这段婚姻就像长在我身上似的，已经成为生活的一部分。真的要切除，还真是得做点心理准备。切除器官会让你疼得死去活来的，你这顶多就是切一阑尾。那你的阑尾呢？是木兰说，还是高雪？我切除了器官。也摘了蓝莓，慢点。向南，你也来了。我不来啊，就不能好好说话吗？别理他，这两天他吃枪药。刘院长在我爸生病的时候没少帮忙，怎么样我都应该送他。我们也来送送走了，为什么活着的人还要把混蛋丈夫的名字刻在他墓碑上？刘院长的财产不会都是他继承吧？应该是吧。听说腿摔断了，要在轮椅上待半年。只是腿断了，果然祸害一千年。没有一条法律规定这样的人就得去死啊。我几次见院长，他身上都带着不同的伤，可见这混蛋打他不是一次两次。我跟月泽也遇到过，问他要不要报警，他说不用。刘院长的命怎么那么苦呢？他人走了，留下垃圾人，还要以丈夫的名义迎来送往。刘院长的父母呢？我听阮堂说他是外地人，远嫁过来的，家里也有几个兄弟，他是最小的一个。他那个父母除了看病的时候找他，平时也没什么来往。我的三观啊，又被刷新了。我要是遇到这种男的，我爸妈早把他家炒了。所以你很幸福，我们也很幸福。走吧，江南，我有几句话想跟你说一下。其实我跟晴天已经是过去式了。不管我现在有没有离婚，或者他身边的人是不是你，我跟他……哎，其实我知道，明天是我，我小心眼了。你还知道你小心眼儿啊？其实有的时候我还挺羡慕你的。你说你这孩子吧，有火气的时候就哐哐哐一顿发，发完了之后就嘁哩咔嚓的能翻篇儿。
你这没心没肺的人设是先天的还是后天的呀？我没心，我就不会来看刘院长。那是不是那混蛋老公？姐姐们，我们要不要替天行道？总会天。